Halo, Anton Oke Lovers. Kali ini, kita review sepupu NMAX, yaitu Yamaha Force 155 yang sebentar lagi meluncur. Yamaha Taiwan resmi meluncurkan Yamaha Force 155. Sepupu Max ini bakal meluncur, meramaikan pasar skuter matik yang cukup ramai di Taiwan. Lampu depannya sedikit mengingatkan skema desain tem Max. Kemudian lampu seinya, ala irok 155 yang tertanam di fairing. Adapun dek tengahnya, kata seperti Yamaha Lexi. Bagian belakangnya terlihat cukup familiar. Bodi sampingnya punya aksen segitiga yang membuatnya jadi lebih manis. Lampu belakang dan seinya terpisah seperti motor sport. Suspensi depan teleskopi, sedangkan belakangnya pegas ganda. Pengereman depan belakang sudah ABS. Panel instrumen pakai layar 5,1 inci. Kompartemen bagasi di bawah jok sebesar 23,2 liter. Mengutip grab beaker. Fitur unggulan lainnya itu dibekali dengan sistem kontrol traksi. Fitur yang mencegah roda berputar berlebihan dan menyebabkan selip. Mesinnya berkapasitas kubikasi 155, 4 tak, berpendingin radiator dengan sistem katup variabel VVA. Kliennya membuat akselerasi konsisten di setiap rentang kecepatan. Di Taiwan, Yamaha Force 155 dibanderol sekitar 117 ribu bah atau setara 49 juta rupiahan. Belum ada konfirmasi apakah motor bakal meluncur di negara lain. Atau tidak? Harga Yamaha Force 155 terbaru 2022. Review spesifikasi harga Yamaha Force 155 ini dilengkapi mesin berkapasitas 155. Begitu juga dengan Yamaha Force 155 yang dibekali mesin. Selayaknya NMAX dan Aerox. Selain dibekali mesin berkapasitas besar, Motor ini juga memiliki desain modern dengan lekukan bodi tajam yang memberi kesan sporty. Sayangnya Yamaha Force 155 belum dipasarkan di Indonesia. Motor ini menjadi salah satu andalan Yamaha di Taiwan. Dan tidak menutup kemungkinan akan dipasarkan di Indonesia untuk menambah lina maxi skuter Yamaha. Di Indonesia sendiri Yamaha memiliki beberapa maxi skuter yang sama-sama memiliki bodi bongsor. Seperti Arok 155, Nmax 155, Lexi 125, dan Yamaha T-Max. Apabila ditambah Yamaha Force 155 tentu semakin lengkap jagoan Yamaha di Indonesia. Motor ini bisa menjadi alternatif selain Yamaha Arok 155 yang sama-sama dirancang sebagai sport scooter. Bedanya Force 155 memiliki suspensi belakang, monosot, yang berada di bagian tengah. Lalu, bagaimana dengan harga Yamaha Force 155? Apakah semahal Irox 155? Oke okay, lovers, sebelum membahas mengenai harga Yamaha Force 155, mari kita terlebih dahulu mengulas spesifikasi dan fitur motor ini. Di mana, untuk dimensinya memiliki panjang. 1.990 mm, lebar 715 mm, dan tinggi 1.115 mm. Sedangkan bobotnya seberat 132 gram, sehingga lebih berat dibandingkan Irox 155 yang memiliki bobot 117 kg, ataupun NMAX yang seberat 127 kg. Walaupun lebih berat, namun Yamaha Force 155 tetap nyaman dikendarai, karena memiliki posisi berkendara sangat leluasa, dengan pijakan kaki luas, serta stang lebar, yang ditempatkan cukup tinggi. Stang Yamaha Force 155 tidak terlindung oleh cover, karena Yamaha sengaja mengeksposnya, agar memberi kesan sporty. Lalu, ada pula panel meter full digital, dengan desain speedometer modern, yang menampilkan beragam informasi, 
secara lengkap dan mudah terbaca. Menariknya lagi, motor ini memiliki tangki bensin yang berada di bagian depan. Berbeda dengan Aerox dan NMAX yang ditempatkan di bagian dek cengah. Rupanya, motor ini memiliki tangki bensin yang berada di bawah stang sebelah kiri. Alhasil, dek cengah menjadi rata dan bisa dimanfaatkan untuk membawa barang bawaan dalam jumlah banyak. Fitur Yamaha Force 155 Apabila dek tengah terasa kurang besar untuk menampung barang belajaran, sobat, oke, okay. offers, bisa menaruhnya di dalam bagasi yang memiliki kapasitas hingga 28 liter. Bagasi tersebut juga bisa digunakan untuk menyimpan satu buah helm dan beberapa barang bawaan lainnya, seperti sarung tangan, kunci-kunci, dan mantel. Selain itu, tersedia pula lampu depan modern yang di atasnya terpasang lampu senja. Sedangkan untuk lampu sen, ditempatkan pada bagian samping. Niatnya Yamaha Soul GT maupun Yamaha Jupiter MX-150. Desain lampunya memang keren, namun belum menggunakan teknologi LED. Semoga saja kekurangan ini membuat harga Yamaha Force 155 di Indonesia dibanderol lebih terjangkau. Karena rata-rata motor Yamaha yang dipasarkan di Indonesia sudah menggunakan teknologi LED. Selain itu, Yamaha juga menyediakan 5 pilihan warna yang sama-sama memiliki bodi belakang polos dengan emblem 3D. Bertuliskan Force. Oke okay, lovers. Untuk masalah dapur pacu, Yamaha Force 155 ditenagai mesin SOHC berkapasitas silinder 155 yang dilengkapi sistem pendingin cairan. Mesin tersebut pastinya powerful dengan tenaga dan torsi tidak berbeda jauh dari mesin Yamaha NMAX 155 ataupun Aerox 155. Tidak ketinggalan teknologi Blue Core serta sistem pembakaran Fuel injection juga dimiliki motor metik yang satu ini. Sedangkan untuk transmisinya memakai fiber otomatis yang dijamin responsif dalam mengalirkan tenaga dan torsi pada setiap putaran mesin. Nah, yang paling menarik dari Yamaha Force 155 adalah suspensi belakangnya. Motor ini mengadopsi suspensi bonus hot absorber yang ditempatkan pada bagian tengah. Layaknya motorsport. Alhasil, desain Yamaha Force 155 lebih keren dibandingkan Irok e 155 yang memakai double shock breaker. Selain itu, tersedia pula suspensi depan teleskopik dan vel ring 13 inci yang dipadukan dengan ban depan berukuran 120 per 701353P dan ban belakang 130 per 701357P. Keduanya sudah menggunakan bantu belas, sehingga lebih aman dan nyaman saat dikendarai. Saat dipasarkan di Indonesia, kami yakin Yamaha Force 155 akan tersedia dalam varian ABS dan non-ABS. Harga Yamaha Force 155 ABS tentu lebih mahal, layaknya NMAX ABS maupun Aerox S-Version. Sobat Oke OK Loveless tidak perlu kecewa. Karena masih bisa membeli varian non-ABS yang sama-sama memiliki rem cakram pada roda depan dan roda belakang. Menariknya lagi, piringan cakram depan Force 155 sangat besar dan hampir menutupi velg depan. Nah berbekal semua fitur tersebut, lalu berapakah sebenarnya harga Yamaha Force 155? Kami cukup terkejut setelah mengetahui. Harga Yamaha Force 155 di Taiwan 86.800 di Taiwan atau apabila kita rupiahkan 40 jutaan. Harga Yamaha Force 155 sangat mahal untuk ukuran motor metik yang dilengkapi mesin bersilinder 155. Namun, sobat tidak perlu khawatir karena kemungkinan Harga Yamaha Force 155 di Indonesia akan lebih murah asalkan motor ini diproduksi di pabrik Yamaha yang berada di Indonesia. Sayangnya, sampai saat ini belum ada informasi lebih lanjut 
mengenai ketersediaan Yamaha Force 155 di Indonesia. Jadi sobat harus bersabar apabila tertarik membelinya. Apabila nantinya dipasarkan di Indonesia, tentu Yamaha Force 155 bisa menarik hati pecinta otomotif yang selama ini menyukai maxi skuter buatan Yamaha. Honda tentu tidak akan tinggal diam dan akan merilis motor dengan desain serupa. Persaingan antara Honda dan Yamaha memang sangat sengit. Sebagai contoh adalah Honda PCX melawan Yamaha NMAX dan Vario 160 melawan Arok 155. Lalu, motor Honda apakah yang pantas untuk melawan Force 155? Mari kita tunggu tanggal mainnya. Rekan Oke okay Lovers, itulah tadi gambaran Yamaha Force 155 yang akan meramaikan pasaran seperti gambot. Jangan lupa like dan subscribe-nya.